Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a estar recomendando una nueva serie de Disney Plus que me encantó muchísimo. Si no la conocen, les recomiendo ver el video para conocer la historia. Y si ya la viste, te invito a que dejes un comentario contando qué te pareció. Ahora sí, empecemos. La serie empieza con la protagonista Alegra, quien sueña ser parte de la compañía de teatro musical Eleven O'Clock y convertirse en la protagonista de Freaky Friday, obra que consagró su abuela años atrás a quien nunca conoció, ya que su madre y abuela no tienen relación hace 20 años. Pero todo no va a ser fácil. Alegra va a la audición a escondidas porque su madre no la apoya, y se ve negada a que su hija participe en ese proyecto. Su mejor amigo Félix intenta cubrirla, pero su madre descubre la verdad e interrumpe su audición muy enojada, diciendo que no va a firmar ninguna autorización para que forme parte del musical. Ambas pelean en el auto y tienen un accidente, donde Caterina queda internada varios días, así que su abuela aparece y por fin alegra la puede conocer. Pero aquí viene lo interesante. Al llegar a su casa, Alegra encuentra un misterioso brazalete en su casa, que la envía al año 1994, el año en que su madre Caterina tenía su edad y daba sus primeros pasos en el Eleven O'Clock mientras vivía a la sombra de su madre Coco, una estrella en el pico de su carrera. Alegra tiene que averiguar por qué el brazalete la envió al pasado y más que nada porque al año 1994. Al conocer el pasado de su madre y abuela, se da cuenta que ambas se llevan muy mal y que Caterina no consiguió el protagónico, así que supone que es por eso que su madre no la apoya en su audición. Así que Alegra hará todo lo posible para que su madre sea la protagonista y finge ser otra persona para que nadie sospeche de su verdadera identidad y comienza a llamarse Laura. Al recorrer la compañía Eleven O'Clock, va conociendo a los compañeros de su madre, en especial a Greta, que en realidad Alegra ya la conoce porque actualmente, en el 2021, forma parte de Eleven O'Clock y estuvo en su audición. Greta habla con su amiga Bárbara y confiesa que hará todo lo posible para ser la protagonista, así que Alegra logra salvar a su madre Caterina de un terrible accidente y la eligen como protagonista. Así que Alegra aprovecha la oportunidad y se acerca a su madre Caterina logrando ser su amiga y también se une al elenco de Freaky Friday. Pero a medida que pasa el tiempo se da cuenta que ese no es el sueño de su madre y que su abuela Coco la presiona a seguir algo que no quiere. Cada vez a Alegra le quedan menos viajes al pasado y ella no sabe cómo funciona el brazalete y sus viajes son involuntarios es decir, que suceden de la nada, sin importar dónde esté. Creo que cada vez que vuelvo del pasado, se desata un nudo. Entonces, te quedan ocho viajes. Y toda esta situación comienza a afectar en su vida, ya que su mejor amigo Félix está haciendo un cortometraje, y Alegra prometió participar siendo la protagonista, pero nunca cumple sus promesas porque está más concentrada en el pasado y en Marco, el chico que acaba de conocer, por el cual tiene sentimientos bastante fuertes. Así que Alegra está descuidando su amistad y Félix decide poner a Sofía como protagonista de su corto. En el presente, en el año 2021, Alegra logra pasar a la segunda audición en el Eleven O'Clock y trata de buscar pistas para averiguar qué pasó exactamente entre su madre y su abuela. Junto con Félix, comienzan a buscar en las pertenencias de Caterina y encuentran un disco de Diego, el novio de Caterina en 1994 quien en esa época tenía una banda con Marco. Al abrir el disco, ven que hay una dedicatoria. Para Marco, estés donde estés, tu música me acompañará siempre. Caterina recibe el video de la audición de Alegra y se enoja demasiado y revela que fue Félix quien lo envió, traicionando a su amiga. Yo siempre te apoyé. Y ahora te arrepentiste de haberme ayudado, entonces le mandaste el video a mi mamá. No puedes desconfiar de mí. Yo no tuve nada que ver. Alegra justo vuela al pasado, donde va a una fiesta con su madre Caterina y se encuentra con Marco, quien está haciendo una presentación con su banda para conseguir grabar un demo. Al final, ambos se besan y justo Alegra logra escapar antes de que se active el brazalete y la lleve al año 2021. De vuelta en casa, Félix demuestra su inocencia y descubre que Sofía y Alan le enviaron el video a Caterina para deshacerse de Alegra y que no pueda estar en el musical. 
Ahora que Alegra sabe que su madre no quiere seguir en el musical y que desea ser escritora, hará todo lo posible para convencerla de que el musical es su destino. Por suerte, en 1994, su bisabuela se da cuenta quién es realmente Alegra y ambas se conocen. Su bisabuela le explica que tiene que descubrir su misión y que debe alejarse de Marco, ya que es muy peligroso enamorarse de alguien que no es de tu tiempo. Alegra le pregunta cómo funciona el brazalete, pero su bisabuela no lo sabe. Más tarde descubrimos que Caterina quiere anotarse a un curso literario que coincide con la gira del musical, y Alegra va a contarle todo a su abuela para que impida todo esto. Quería hacerte una propuesta, tu última obra. Me gustaría adaptarla a teatro musical. ¿Por qué mejor no lo charlamos? Antes necesito pedirte un favor. No estás en condiciones de participar de mi taller. Y Caterina, a todo esto, decide renunciar a la compañía. Pensé que eras mi amiga. Más tarde, Alegra arregla todo este asunto y Caterina comienza a seguir su verdadero sueño. En el aniversario de la muerte de su bisabuela, Alegra va al cementerio y se encuentra con la tumba de Marco, donde descubre que murió en 1994. Así que preocupada, empieza a buscar información junto con Félix y descubren que el Even O'Clock sufrió un incendio en el día del estreno. Entonces, Alera le pregunta a su madre qué pasó ese día. ¿Por qué nunca me contás nada? Porque esa noche perdí todo. Perdí a mi amigo, perdí a mi novio y perdí a mi mamá. Alera viaja nuevamente a 1994 y no le hace caso a su bisabuela, ya que comienza una relación con Marco y Greta se enfurece demasiado porque le robó el protagónico y su novio, así que jura vengarse de ambos. Ahora que Alegra es la protagonista del musical, el dueño de la compañía está preocupado porque el público quería ver a Caterina y Coco, madre e hija, en el escenario, e invirtió mucho dinero en el musical. Tuve que endeudarme. ¿Cuánto? Mucho. Mira, te digo algo, a veces no sé si no sería mejor pasar con una topadora por arriba del teatro, cobrar el seguro y terminar con todo esto de una buena vez, sí. No, 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 no. Caterina del pasado confiesa que a pesar de todo ama a su madre y Alegra cree que algo grave pasó entre ellas para que no se hablen nunca más y Félix cree que tiene que ver con el incendio que pasó el día del estreno. Cuando vuelve nuevamente a 2021, aparece en el teatro todo destruido debido al incendio que hubo en 1994 y se encuentra con Bárbara del futuro, quien le explica que su padre, el dueño de Eleven O'Clock, no tuvo nada que ver con el incendio y que Greta, el día del estreno, se vengó de Marco y Laura. De vuelta en 1994, finalmente Lucía cuenta su experiencia con el brazalete donde viajó a 1869 y conoció a Eusebio, donde se enamoraron a primera vista. El amor entre ellos creció tanto que Lucía se había olvidado que el brazalete la llevó al pasado para resolver un misterio. Lucía realmente creía que Eusebio era parte de su destino, y cuando le quedó un solo viaje al pasado, se desesperó y pensó que podía desafiar al tiempo y lograr que Eusebio viaje con ella. Pero nadie que lleve el brazalete puede cruzar la barrera del tiempo, y Eusebio murió en el intento de desafiar esto. Entonces Lucía le insiste a Alegra que tiene que dejar ir a Marco, porque si no, puede pasarle lo mismo. Quiero ver a Diego en el personaje de Adam. Marco, vas a tomar el lugar de Diego. A cambio de que la convenza de quedarse en el musical, Caterina, al descubrir la verdad, decide terminar la relación. Por otra parte, Marco y Diego tienen ciertas diferencias al componer música ya que Marco quiere explorar nuevas cosas y Diego no. Entonces, todas estas discusiones llevan a que la banda se separe. Alegra de vuelta en 2021, le da a su abuela Coco el libro que escribió Caterina para que pueda entenderla más, ya que nunca lo hizo. Más tarde, Alegra y Félix presionan a Greta para que cuente lo que pasó realmente en 1994, ya que creen que ella fue la responsable del incendio después de amenazar a Laura y Marco por presumir su relación. ¿Qué le hiciste a Marco? Yo adoraba a Marco. Esa noche Laura estaba con Marco. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Esa noche Laura murió. Antes de hacer su último viaje al pasado, Félix le confiesa su amor a Alegra. Alegra se encuentra con Marco donde le cuenta la verdad de su vida. 
él está en el Even O'Clock a escondidas, ya que su padre quiere que estudie economía, pero eso no es lo que realmente quiere, y Alera comenta que también está en una situación similar. A todo esto, Félix está revisando las cámaras de seguridad de 1994 y puede ver cómo Alegre y Marco se besan. Y todos se preparan para dar un gran show. A veces el cuerpo dice lo que las palabras no pueden expresar. Si pudieras decir lo que sentís, no valdría la pena bailarlo. Así que Caterina toma el rol principal y hace el musical con su madre. El musical fue todo un éxito, y cuando termina, Alera le dice a Marco que vaya a su casa rápido, que cualquier cosa Lucía le va a explicar todo. Como capaz sea la última vez que se vean, Lucía le dice a Alera que si quiere saber más, que busquen el libro llamado En busca del tiempo perdido. Entonces, a todo esto, Marco decide irse a su casa, pero justo se encuentra con su padre, donde descubre toda la verdad. Yo que tenía grandes planes para vos. Una carrera universitaria, el futuro asegurado en la financiera, todo servido. ¡Pero que yo no quiero eso! ¿No entendés que nunca lo quise? En 2021, Félix se reúne con el padre de Marco, donde le cuenta lo que pasó realmente el día del estreno en 1994. Su cuerpo nunca fue encontrado, y aunque algunos piensan que se escapó con Laura, su padre lo niega diciendo que Marco no es capaz de hacer algo así. De vuelta, en 1994, Coco hace lo correcto y deja que su hija Caterina persiga sus sueños, pero Tomás la amenaza diciendo que tiene un contrato y que va a llamar a sus abogados. Tomás furioso porque está endeudado y va a perder todo, decide prender fuego a la compañía para cobrar el seguro. Pero hay un problema, Marco está dentro de la compañía y Alegra va a buscarlo para salvarlo, pero ya es muy tarde porque todo el edificio está en llamas y no hay salida. Justo el brazalete se activa para llevarse a Alegra a su tiempo. Nadie que no lleve el brazalete puede cruzar la barrera del tiempo. Alegra va en busca del libro que le dijo su bisabuela Lucía y encuentra una carta escrita por ella, donde le cuenta el final de su historia, que también es parte de ella. Eusebio no solamente fue un gran amor para Lucía, sino que fue el padre de su hija Coco, quien lamentablemente nunca pudo conocer a su padre. Alegra logra quitarse el brazalete y lo esconde, y Félix le da a Alegra un cassette que contiene una canción de Marco, y ella usa la canción en su audición, donde dejó a todos muy asombrados. Caterina felicita a su hija y la apoya en la audición. Sofía a todo esto se ve muy afectada porque se siente una fracasada al lado de Alegra, y tiene miedo de que su madre Greta no vea su esfuerzo. Por suerte Greta reconoce el gran valor de su hija y le dice que está orgullosa de ella. Más tarde, Alera reúne a su madre y a su abuela en el Teatro Destrozado, donde muestra una grabación de 1994, donde Coco le dice a Tomás, el dueño de Eleven O'Clock, que va a apoyar a su hija con su sueño sin importar las consecuencias. Así que Caterina se entera de la verdad. Tomás causó un incendio para cobrar el seguro y ambas se perdonan. Al final, Alera confiesa que no quiere ser parte de Eleven O'Clock porque no quiere perder a su familia por poner primero el musical y les propone una idea. Hacer su propio musical donde Caterina escribe la historia y Alera y Coco actúan. Unos meses después se estrena el musical y es todo un éxito. Félix y Alera se besan, pero el final da un giro inesperado cuando Marco entra al teatro usando el brazalete, lo que deja a Alegre y a Félix muy impactados. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte, que eso me ayudaría un montón. Si ya habías visto esta historia, deja un comentario contando tu opinión. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.